All right, guys, let's begin with the doctrines. In this session, we are going to look at the doctrines. There are total four doctrines which are provided for, which are given in the module, which are given in the part A of SBEC. Usually, uh, at least one of the doctrine is asked in the examination. So technically, we are talking about the five marks that can be scored. And I would not like you to lose a single mark if they ask you a question which is related to the doctrine. There are certain things, there are certain questions, there are certain topics wherein if a student is prepared, if you are already geared up, if you have understood the concept, actually, you number not cut number. This is one such topic where you number not cut the so let's get started so fundamentally there are four doctrines that we are going to look at one is doctrine of ultra wires i am uh, very sure that aapne ultra wires ya ultra wires ke mein suna hoga. then there is a doctrine which is called as doctrine of constructive notice then the exception to the doctrine of constructive notice is doctrine of indoor management and then uh, a doctrine of alter ego these are the four doctrines guys that we are going to look at now how you are going to go forward uh, how you are going to score everything exact answer kaise likhna hai hum kya kya padhenge exactly kya kya hone wala hai main aapko sab batata hu but yes jab main ye padha raha hunga to mera focus sirf concept samjhane mein nahi hoga because bahut sare bachcho ko malum hai ki c set mein bhi ye sab concepts aate hain bahut common concepts hain suni sunai baate hain suna hoga aapne kabhi doctrines ke bare mein so as a teacher, it's not my job to just tell you the basic stuff. My job is to take you a little forward. Uh, and one bar hum log ka ye video ho jaye, aap log ek bar video dekh lein, ek bar aap ghar pe practice kar lein, aapko exactly agle hi moment pe pata hona chahiye ki exam mein hum kya likhne wale hain. So what we are going to look at is, ठीक है doctrine वगैरह पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन doctrine पढ़ने के बाद मैं चाहूँगा कि ये पांच पहलुओं को आप बहुत ध्यान से पढ़ें. तो सबसे पहले तो doctrine शब्द का history क्या है? What is the meaning of the expression doctrine? So that in all the doctrines, कोई भी doctrine वो लोग पूछे, हमारा opening paragraph ready है. Fundamentally, ये जो शब्द है, doctrine, ये एक Greek शब्द, doxa से बना हुआ है. And it actually translates as opinion. Fundamentally, doctrine का मतलब होता है, opinion. ये Greek शब्द, doxa से निकला हुआ है. Doctrine कोई भी पूछे, पहला ओपनिंग लाइन अपने को पता है अपने दिमाग में बिल्कुल मेंटल ब्लॉक नहीं चाहिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि डॉक्ट्रिन देखा आंख बंद करके द डॉक्ट्रिन दिस एक्सप्रेशन डॉक्ट्रिन इज ओरिजिनली कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डॉक्सा व्हिच मींस ओपिनियन एंड इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट इट मींस ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अ लीगल डॉक्ट्रिन इज अ फ्रेमवर्क अ सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजरल स्टेप्स और टेस्ट often established through the precedent that means judgment of the court in the common law through which judgments can be determined in the given legal case is cop easy language bhi likh sakte ho in the legal context this expression doctrine means opinion of the court or rule framework which has been set which has been decided by the court ऐसा कोर्ट का जजमेंट ऐसा कोर्ट का बनाया हुआ फ्रेमवर्क ऐसा कोर्ट के बनाए हुए रूल जो आने वाले सभी जजमेंट्स पर बाइंडिंग होंगे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप लोग जुरिस्प्रूडेंस भी पढ़ रहे हैं नॉट श्योर sure कि कौन सा चैप्टर आपका चल रहा होगा बट आपने आर्टिकल 141 तो पढ़ा होगा सो यू मस्ट बी अवेयर दैट एज पर द आर्टिकल 141 the judgment by honorable supreme court of india is binding on all the lower courts to wo judgment jo hai pure hindustan ke pure judiciary system mein jitne courts aate hain sab par binding ho jata hai to fundamentally doctrine ka matlab legal context mein ye hota hai ki aise opinion aise framework aisa uh, principle uh, judgment jo court ne pass kiya hai जो आने वाले समय में सिमिलर टाइप के केसेस और सिमिलर टाइप के मामलों में लागू हो जाएंगे हम लोग तो भाई मीनिंग क्या हुआ कोर्ट uh, द्वारा जब कोई जजमेंट पास होता है कोर्ट द्वारा जब कोई फैसला आता है तो उसे हम लोग कई बार डॉक्ट्रिन बोलते हैं और स्पेसिफिकली कोई कोई रूलिंग्स uh, तो ऐसी होती है जजमेंट्स ऐसी होती है uh, जिसकी वजह से आने वाले समय में कई सारे केसेस में uh, यही जजमेंट को रेफर किया जाता है uh, जैसे विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एट वर्क प्लेस के सारे केसेस में विशाखा जजमेंट आता था 
बेसिक डॉक्ट्रीन जो जजमेंट है इन द केस ऑफ हिस्स होलीनेस केशवानंदन भारती आपको पता है कि क्या लेजेंडरी केस है वो केशवानंदन भारती केस में तेरह जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया था और वैसे ही ये जो डॉक्ट्रीन हम पढ़ने वाले डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स या डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टर ईगो तो ये फ्यूचर में भी ये केसेस को रेफर किया जाएगा नाउ आई हैव मेड दिस चार्ट दिस द रीजन वाई हैव मेड दिस चार्ट इज सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू कैन एक्चुअली नोट और यू कैन एक्चुअली बी प्रिपेयर फॉर वॉट हैज टू बी रिटर्न इन द आंसर शीट ना this is uh, a broad uh, view any doctrine if they ask you the first thing that you will mention is i have already marked it come on guys do not disappoint me sabse pehle upar wala paragraph mein apan log kya likhenge doksa 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 wo jo paragraph hai hamara wo aa jayega secondly uh, without fail principal ruling ke bina to number milne nahi hai sabse main part hai principal judgment likhna ab principal judgment likhne ka bahut badhiya tarika hai आप उसकी ओपनिंग लाइन बहुत अच्छी बना सकते हो आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स या जज का नाम अगर पता है तो आप बता सकते हो द जजमेंट द ऑर्डर और द डॉक्ट्रीन वॉज प्रोपाउंडेड बाय यू नो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द केस ऑफ एशबरी वर्सेस मैश मैसर्स ऋषि तो आप वो बोल सकते हो कि द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ एशबरी रेलवे वर्सेज मैसर्स ऋषि दैट कैन बी डन फर्दर Uh, if you can remember the judge ka naam that would help uh, sirf constructive notice mein hamare paas court ya judge ke facts nahi hai to what can you what you can do is aap log yahan companies act 2013 ke provisions mention kar dena ki moa aur ever register ho jate hai to just by paying the nominal fee anybody can inspect the documents to wo ek extra wahan pe fact aa sakta hai aur ob, uh, observations mein Uh, एक एक पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन की याद कर लीजिए सो so दैट एक नंबर हम एक्स्ट्रा स्कोर कर पाए तो आप अल्ट्रावाइज में ऑब्जर्वेशन में क्या डाल दें कि इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव परस्यू किए जा सकते हैं अल्ट्रावाइज एम ओ अलाउड नहीं है ए या डायरेक्टर है तो रेटिफाई हो सकता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आप क्या करिए ये लिखिए कि इट ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी इंडोर मैनेजमेंट में लिखिए ऑपरेट्स अगेंस्ट द कंपनी और ऑल्टर ईगो में आप ये लिखिए कि कंपनी इज नियर एन एब्सट्रैक्शन इट हैज नो माइंड नो विल ऑफ इट्स ओन इट्स रियल विल it's directing will the very ego of the company must be sought on its officers the directors and hence if they have done wrong they should be punished so this is how you can plan uh, the layout of your answer so i hope guys it helped uh, thank you so much you have been a lovely audience